Little Women by Louisa M. Alcott Retold by Anne Collins زنان کوچک نوشته لیزا ام اوکات بازگو شده توسط ان کالینز از انتشارات مکمیلان Chapter 9 News from Washington فصل نهو خبر از واشنگتن Beth was very ill. The days passed and she did not get better. Beth خیلی مریض بود. روزها گذشت و اون بهتر نشد. Beth could not eat. Beth نمیتونست بخوره. She slept for many hours. او برای ساعتها میخوابید. Sometimes she was awake, but she could not remember things. بعضی وقتا او بیدار میشد، اما اون نمیتونست چیزهایی رو به یاد بیاره. Sometimes she called Joe Meg. بعضی وقتا او جو رو مگ صدا میکرد. Sometimes she called Meg Joe. بعضی وقتا او مگ رو جو صدا میکرد. Beth said her mother's name again and again. Beth بارها و بارها نام مادرش رو میگفت. Joe and Meg were worried and afraid. جو و مگ ناراحت و ترسیده بودن. One morning, the two girls were talking. یک صبح دو دختر صحبت میکردن. Let's send a telegram to Marmy, said Joe. Let's tell her about Beth now. Then she will come home. جو گفت بذار یه تلگرام به مارمی بفرستیم. بذار حالا درباره بث بهش بگیم. سپس او به خونه خواهد اومد. All right, said Meg. Meg گفت درسته. She sat down and she wrote the words for a telegram. اون نشست و کلماتی رو برای یه تلگرام نوشت. Dearest Marmy, she wrote. او نوشت مارمی عزیزم. Beth has scarlet fever. Beth مخملک داره. She is very ill. اون خیلی مریضه. Please come home immediately. لطفاً خیلی زود بیا خونه. Your loving daughters Meg and Joe. دختران عاشقت Meg و جو. I'll take this to the post office this afternoon, said Meg. Meg گفت من اینو این بعد از ظهر به اداره پست میبرم. But that afternoon, a letter arrived from Mrs. March. اما اون بعد از ظهر یه نامه از خانم مارچ رسید. There was bad news in the letter. خبر بدی توی نامه بود. Mr. March was very ill again. آقای مارش دوباره خیلی مریض شده بود. Meg and Joe read the letter. Meg و جو نامه رو خوندن. They looked at each other. اونا به هم دیگه نگاه کردن. We must not send the telegram to Marmy, said Meg. Meg گفت ما نباید این تلگرام رو به مارمی بفرستیم. Beth is ill, but father is ill too. Beth مریضه اما پدر هم مریضه. Marmy must stay with him. مارمی باید پیشش بمونه. She can't come home now. اون نمیتونه حالا بیاد خونه. A week later, it was the first day of December. یک هفته بعد اولین روز دسامبر بود. The weather was very cold. هوا خیلی سرد بود. The wind blew all day and snow fell. تمام روز باد میوزید و برف میبارید. In the morning, Dr. Bangs visited the house. در صبح دکتر بانگز از خونه دیدار کرد. He looked at Beth for a long time. برای مدت طولانی بث رو دید. Then he spoke to Meg and Joe. سپس او با مگ و جو صحبت کرد. Beth is very, very ill, he said. او گفت بث خیلی خیلی مریضه. Your mother must come home immediately. مادرتون باید زود برگرده خونه. I will come back tonight. من امشب برمیگردم. Meg said Joe, we must send the telegram to Marmy. جو گفت Meg ما باید تلگرام به مارمی بفرستیم. Joe put on her coat and hat and she ran outside. جو کت و کلاهش رو پوشید و دوید بیرون. Lori was walking towards the house. لوری داشت به سمت خونه می اومد. 
He was holding a letter in his hand. اون یک نامه تو دستش گرفته بود. He was very happy and excited. اون خیلی خوشحال و هیجان زده بود. I have good news. He said. اون گفت من خبرای خوب دارم. This letter is from John Brook. این نامه از آقای جان بروکه. Your father is getting better now. پدرت حالا بهتر شده. But what's wrong, Joe? اما مشکل چیه, جو؟ Where are you going? داری کجا میری؟ I'm going to send a telegram to Marmy, replied Joe. جو جواب داد من قراره که یه تلگرام برای مارمی بفرستم. Dr. Banks visited Beth. دکتر بانکس از بث دیدن کرد. She is very very ill. اون خیلی خیلی مریضه. Joe started to cry. جو شروع به گریه کرد. Lori held Joe's hand. لوری دست اونو نگه داشت. Dear Joe, he said, grandfather and I will always help you. او گفت جوی عزیز پدر بزرگ و من همیشه به شما کمک خواهیم کرد. Please remember that. لطفا اونو به یاد داشته باش. Yes, said Joe. You are our good friends. Thank you very much. جو گفت بله شما دوستان خوبی هستید. خیلی ممنونم. I must tell you something, said Lori. لوری گفت باید چیزی به تو بگم. Last week, grandfather and I were talking about Beth. هفته پیش پدر بزرگ و من داشتیم درباره بث صحبت می کردیم. We were very worried about her. ما خیلی نگرانش بودیم. We sent a telegram to your mother. ما یه تلگرام به مادرت فرستادیم. We told her about Beth's illness. ما درباره بیماری بث بهش گفتیم. Today I received this letter from John Brook. امروز من یک نامه از جان بروک دریافت کردم. Your mother will be here early tomorrow morning. مادرت فردا صبح زود اینجا خواهد بود. Then everything will be all right. پس همه چیز درست میشه. Joe was happy again. She stopped crying. جو دوباره خوشحال بود. او گریه کردن و متوقف کرد. Lori, she said, you're a wonderful friend. Thank you. او گفت لوری تو یک دوست فوق العاده ای ممنونم جو ran inside the house جو دوید به داخل خونه she told meg the good news او به meg درباره خبر خوب گفت meg was very happy too meg هم خیلی خوشحال بود the afternoon passed slowly بعد از ظهر به کندی گذشت beth lay in her bed beth توی تختش دراز کشیده بود her eyes were closed چشمانش بسته بود. She did not eat or speak. او نمیخورد یا حرف نمیزد. Sometimes she drank some water. بعضی وقتا مقداری آب می نوشید. Meg and Joe sat by her bed. Meg و جو کنار تختش نشسته بودن. The wind blew and the snow fell. باد میوزید و برف میبارید. At last, night came. بالاخره شب فرا رسید. Meg and Joe watched Beth. Meg و جو داشتن به بث نگاه میکردن. They waited for Mrs. March and they waited for Dr. Bangs. اونا منتظر خانم مارچ بودن و منتظر دکتر بانگز. Old Mr. Lawrence and Lori waited too. آقای لورنس پیر و لوری هم منتظر بودند. They sat downstairs in the living room. اونا طبقه پایین توی اتاق نشیمن نشسته بودن. They sat by the fire. اونا کنار آتیش نشسته بودن. The hours passed. ساعت ها گذشت. At two o'clock in the morning, Joe went to the window. ساعت دو صبح جو رفت به سمت پنجره. She looked out at the garden. او به بیرون به باغ نگاه کرد. There was thick snow everywhere. برف زخیم همه جا بود. The world is sad and lonely tonight, she thought. او فکر کرد امشب دنیا غمگین و بیکسه. Suddenly she heard a noise. ناگهان اون یک صدایی شنید. She turned round. او برگشت. Meg was crying. Meg داشت گریه میکرد. Beth has died, thought Joe. او فکر کرد Beth مرده. Beth has died and Meg cannot tell me. Beth مرده. و میگ نمیتونه به من بگه. She went to the bed and looked down at Beth. او برگشت به سمت تخت و به سمت پایین به بث نگاه کرد. Beth was quiet. 
Her eyes were closed. Beth ساکت بود. چشماش بسته بود. Then the door opened and Dr. Bangs came into the room. سپس در باز شد و دکتر بانگز اومد توی اتاق. Beth is dead, Joe said quietly. جو به آرومی گفت Beth مرد. Dr. Bangs looked at Beth. دکتر بانگز به Beth نگاه کرد. He held her hands. او دستانش رو گرفت. Then he smiled. سپس لبخند زد. No, he said. Beth isn't dead. She's sleeping. او گفت: نه، Beth نمرده. اون خوابیده. She's going to be all right. او قراره که بهتر بشه. There is no more danger. دیگه خطری نیست. Meg and Joe put their arms around each other and they cried. Meg و جو دستاشون رو دور هم حلقه کردن و داشتن گریه میکردن. They were very very happy. اونا خیلی خیلی خوشحال بودن. Soon it was morning. خیلی زود صبح شده بود. The sisters heard the sound of a carriage in the street. خواهرها صدای یک کالسکه رو در خیابون شنیدن. Then Lori called from the living room. لوری از توی اتاق نشیمن صدا میزد. Girls, girls, your mother is here. دخترا، دخترا، مادرتون اینجاست. Mrs. March had come home. خانم مارچ برگشته بود خونه. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه و منتظر قسمت بعد باشید. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاس گذارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفا اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید اون رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.